ഹായ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ എല്ലാം സ്വന്തം വാട്സപ്പ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒട്ടനേകം സൗകര്യങ്ങൾ പുതുതായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വാട്സപ്പിന് ഫേസ്ബുക്ക് ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം നിരന്തരം അപ്ഡേറ്റുകൾ വന്നിട്ട് വാട്സപ്പിൽ പുതിയ 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 സൗകര്യങ്ങൾ ചേർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തുടങ്ങി ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് ഈ വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വാട്സപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ അപ്ഡേറ്റുകളാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ഏതൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് അറിയുന്നതിനായിട്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അതിന് മുന്നേ ചെറിയൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ തൊട്ട് താഴെ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സമീപത്തായിട്ടുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വാട്സപ്പിൽ വരാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു മാറ്റമാണ് ഡാർക്ക് മോഡ് എന്നുള്ള സൗകര്യം ഇപ്പോൾ മിക്ക ആപ്ലിക്കേഷൻ അകത്തും ഡാർക്ക് മോഡ് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള തീം മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള തീം സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഡാർക്ക് മോഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ലാഭം നമുക്ക് കണ്ണിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറച്ച് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈലിന്റെ ബാറ്ററി കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ലോങ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ആ ഒരു സൗകര്യമാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വാട്സപ്പിലേക്ക് വരാനായിട്ട് പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സൗകര്യമാണ് നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ നിലവിൽ വാട്സപ്പ് അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി ലോക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് ലോക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാൽ വാട്സപ്പിന്റെ തന്നെ ഇൻബിൾട്ട് ആയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ആപ്പ് ലോക്കർ വരാൻ പോവുകയാണ് മീൻസ് എക്സ്ട്രാ ആപ്പ് ലോക്കർ അല്ല വാട്സപ്പിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വാട്സപ്പ് ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം വരാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഒരു സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മറ്റൊരു തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷന്റെയും സഹായം കൂടാതെ തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെയധികം ആളുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്കൊരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് നമുക്ക് വാട്സപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നത് ബീറ്റ വെർഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവരിലേക്കായിരിക്കും ആദ്യം ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റുകൾ എത്തുക അതിനുശേഷമായിരിക്കും നോർമലി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനിയും ബീറ്റ ടെസ്റ്റർ അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബീറ്റ ടെസ്റ്റർ ആവുക എങ്ങനെയെന്നുള്ള ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റ വെർഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ബീറ്റ വെർഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെക്കുക മൂന്നാമത്തെ സൗകര്യം നമുക്ക് മീഡിയ പ്രിവ്യൂ എന്നുള്ള ഒരു സൗകര്യമാണ് നിലവിൽ ഐ ഒ എസ് എല്ലെ ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞു നമുക്കറിയാം നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് വരുന്ന സമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുത്ത് ഒരു സാധാരണ മെസ്സേജ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടുമിക്ക മൊബൈലിലും സ്ലൈഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോകൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സുഹൃത്ത് വീഡിയോ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കാതെ പ്രിവ്യൂ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അഡൽറ്റ് വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പണി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് നാലാമത്തെ സൗകര്യം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന്റെ അവസാനത്തില് വാട്സപ്പ് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു സൗകര്യമാണ് സ്റ്റിക്കറുകൾ നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലെ കൂട്ടുകാർക്ക് അയക്കാനുള്ള സൗകര്യം അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്റ്റിക്കറുകളൊക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടുകാർക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നിലവിൽ വാട്സപ്പിന്റെ സ്റ്റിക്കറുകൾ നമുക്ക് വാട്സപ്പിനകത്ത് ഒരു പരിമിതിയാണ് മറ്റു തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അയക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇനി വരുന്ന സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാട്സപ്പിനകത്ത് സ്റ്റിക്കറുകൾ സെയർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിൽ ജിഫ് ഫയലുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരുപാട് ജിഫ് ഫയലുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ജിഫ് ഫയലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോജുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായിട്ട് സെയർച്ച് ഓപ്ഷൻ തന്നെ വാട്സപ്പിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഒരു സൗകര്യം നമ്മുടെ വാട്സപ്പിന്റെ സ്റ്റിക്കർ സെക്